Das finanzielle Problem. Fast jeder hat es, fast jeder kennt es und jeder versucht es zu lösen. Es ist schon witzig, auf welche Ideen man da so kommt bei der Lösung des finanziellen Problems. Da kommt der Müllmann daher und bringt Müll weg, um sein finanzielles Problem zu lösen. Der Bäcker bäckt Brötchen, um sein finanzielles Problem zu lösen. Der Banker verkauft Renditen, um sein finanzielles Problem zu lösen. An Menschen, die es kaufen, um ihr finanzielles Problem zu lösen. Ganze Horten von Problemlösern rotten sich in Bautrupps zusammen und bauen Straßen und Häuser, um ihr finanzielles Problem zu lösen. Streng abgetrennt zum Kunden, deren einziger Zweck auf Erden es zu sein scheint, ein finanzielles Problem der Bautrupps zu lösen. Wir bauen ganze Wissenschaftszweige aus, nennen es Marketing, das uns sagt, wie man besonders pfiffig dabei vorgeht, ein finanzielles Problem zu lösen, um ein finanzielles Problem zu lösen. Andere wiederum erforschen und nennen es Soziologie, Politik, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, also die Lehre vom finanziellen Problem selbst, um ihr finanzielles Problem zu lösen. Erfinden Berufe wie Steuerfachgehilfen und Steuerberater, um damit ihr finanzielles Problem zu lösen. Bunt ist die Welt des finanziellen Problems. Edel und rau und erfindungsreich, geradezu kreativ. Sogar jeder, die ihr finanzielles Problem nicht lösen, bekommen Geld, damit sie es lösen können. Also ihr finanzielles Problem. Sogar Menschen und Tiere werden getötet, um ein finanzielles Problem zu lösen. Streng geregelt von Juristen, die damit ihr finanzielles Problem lösen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten das finanzielle Problem nicht, so wie Kinder, bevor wir es ihnen peu à peu liebevoll übergeben, das finanzielle Problem, ihnen mit Taschengeld in treuer Fürsorgepflicht die Taschen voll machen, auf das sie lernen, wie man ein finanzielles Problem löst. Wenn ich mir nun vorstelle, wir hätten es nicht, das finanzielle Problem, wenn ich mir nun vorstelle, wir hätten es nicht, das finanzielle Problem, so wie Kinder, würden wir auch so wild und ständig auf der Suche nach Neuem sein? Auf Bäume klettern, egal wie hoch sie sind? Würden wir lernen, auf einem Rad Fahrrad zu fahren? Oder damit über Zäune zu springen? Die Welt aussagen wie ein trockener Schwamm, eine dieser Pfützen, die voller Möglichkeiten stecken und dieser Welt zu einem Ozean anwachsen mit Schiffen und Booten, die der Mensch erfunden hat, um ein finanzielles Problem zu lösen? Einfach anfangen weil wir gerade Lust dazu haben, jede Sekunde die Welt umbauen, sie zurücklassen und wieder neu errichten, den Porsche gegen einen Kaugummi tauschen und trotzdem damit fahren? Was wären wir ohne finanzielles Problem? Ein Text von Armin Sommer, gesprochen von Dennis für The Radio CC.